Today, I'll be sharing about the first installment po ng ating series, Stories of Revival. Okay? I want you to look forward. Okay? Sa series po na ito and expect revival talaga kada um, linggo. Okay? Na, na, na pag-uusapan po natin ito. Okay? Kasi we, we're gonna investigate stories. Okay, in the Bible or in history na nakaranas ng significant move ni God. And tingnan po natin kung paano tayo matututo sa kanila at nang maranasan din po natin. Okay? So today, I will be sharing about when God comes. Kapag, di ba, kapag dumating siya, pag dumalo si Lord, ano bang mangyayari? When God comes. Are you excited? Alam niyo po ba that mankind consistently exhibits a deep-seated need to know God and experience His presence? Ang sangkatauhan po, okay, ay nag-i-exhibit ng kanyang pagkauhaw, okay, sa Panginoon. Hello, even po the most skeptical, okay, the most skeptical wrestle with the undeniable presence of a God-shaped vacuum. Kahit po yung mga skeptical po na tao, kahit hindi nila aminin, they can, you know, attest na merong, alam mo yun, undeniable um, um, God-shaped vacuum. Merong hole sa buhay nila na alam nila, it's only God and feel it. Hello? Hello? Even ang mga atheists po, they can, they know, and alam ko ikaw rin, nung hindi nyo pa nakikilala ang Panginoon, alam mo, na may kulang sa buhay mo, na ang tangi, Panginoon lamang ang kayang pumuno. Alam nyo po ako, I'm thrilled, I'm so thrilled, really. Excited po ako, okay, sa nangyari po sa ating mundo. Especially when God shook America. I believe that the Specific revival is for America. Target ng Panginoon ang America. At hindi lang siyempre America. Ang gusto niya ay mayanig din ng buong mundo. Mananiniwala po ako na minute ng Panginoon ng America last Feb 8. Feb 8, 2023 kay sa Asbury University. Amen. And I know that you've heard what what what, what what happened no sa sa university po na yon ayan po ang photo and ayoko pong i-criticize kung ano po yung nangyari sa kanila nor i don't want to mock okay ayoko pong magsalita ng negative or baka i will end up quenching the holy spirit okay because we don't want to quench okay Diba? The Holy Spirit. Especially, alam natin na move yan ng Panginoon. Ano po nangyari? Ang nangyari po is sa typical po na, na chapel service nung, ng university na yan, okay, typical na chapel service, dumalaw ang Panginoon na to the point na hindi po natapos yung chapel service. Na tinapos na nila na lang nung last Feb 23, Maybe decision na yun ng, ng school kasi 50 to 70,000 na ang dumalaw doon sa chapel service. To the point that they opened the grounds at mga, may mga, I think, nag-open silang iba't ibang mga, mga locations pa. Kasi grabe ang naging revival. Nag-start lang sa simpleng chapel service. Hello? Hello? Amen. And hindi, that, that, that's something that you cannot fake. Okay, nag-start na may isang uh, 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 simple na, na word of God na na-release. And then yung mga bata po ay hindi na po natapos. Hindi po sila bumangon. They were sobbing, weeping, alam mo yun, um, confessing, hanggang sa ayan na drinona ng Panginoon ang iba't ibang mga tao. Hindi po natapos ang chapel service okay, hanggang Feb 23. Okay? And so, anong nangyari po doon sa uh, 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 revival, kay, ay, you know, people were confessing, people were repenting. Hindi po ito yung typical lang na worship service. But really, no, ang dami nang testify na kapag nandun ka, 
masustra ka talaga sa presence ng Panginoon and they're testifying that God is really there. At nagko-confess ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. They're revealing okay yung mga deep secrets nila kasi ayaw na nila nito. Nagko-confess sila, nagre-repent sila and they were demonstrating acts of compassion okay? and they were radically giving. Ang literal po, no, talagang na po ito all over America. Okay, ang gandang-gandang news ito. Okay, and even po umabot po ito, okay, sa atin. Okay, and, and, and ang pinaka amazing po para sa akin, bakit ko po gustong i-feature po ito sa ating series, ay hindi lang dahil doon sa nangyari. Okay, nung Feb 8 hanggang Feb 23, ang amazing po sa akin is This, hindi lang po first time nangyari yan sa Asbury University. Do you know that? Ang Asbury University po has been known through the years for its history of great revivals. 1905 po, a prayer meeting in the men's dormitory. Men's dormitory lang, nagpipray yung mga studyante ng mga lalaki. Biglang, boom! Ayaw na, sumabog sa buong campuses, sa buong campus na yon at doon sa city nila. Hello? Hello? February 1908, revival broke out while someone prayed in the chapel. The revival lasted two weeks and was signified by prevailing prayer and intercession. So grabe na talaga. May may nangyayari na doon sa ano, no, dun sa chapel. Okay? So, okay, um, in, after 20 years, in February 1921, the last service of a planned revival lasted until 6 a.m. Tapos yung services na extend for three days. Hello? So, ito maliliit na mga significant na mga nangyari, pero wow, amazing. February 1950, after, alin to, 30 years? A student, kay testimony, may nag-testify na estudyante doon that it led to confessions, victories, and more testimonies. This went on uninterrupted for 118 hours. That's something that you cannot fake. That's something that you cannot, alam mo yung plan, no? Hello, only God can do it. 118 hours and became the second leading news story nationwide. And estimated po, parang yun ang yari ngayon nakakilabot. Estimated 50,000 people found a new experience in Christ as a result of the revival. Hello? Hello? Eight years after March 1958, Revival began in a student fasting prayer meeting that spilled over into chapel and lasted for 63 hours. Hello? Ayan na, March. So, papansin mo yung mga date, February, March. Grabe. No? February, tayo yung naglalavin purity fest. Sabi ko, yes, God, kami rin. March, wow. On February 3, 1970, ito po yung pinakasignificant. Okay, hindi po ito makalimutan. Okay, at, at, at mamaya magdidwell ako rito. On February 3, 1970, yung din po nung, nung university at the time scheduled, was scheduled to speak in their chapel service. Yung din po, na-schedule siya to speak and then na-feel niya in his spirit na hindi siya pinagsispeak ni Lord. So, ginawa niya, pinatestimony na niya yung mga bata. Okay, and so, nung nagtitestimony na yung mga bata, Okay, doon na nag-start yung revival nung 1970. Pero actually, before nun, doon sa campus, nagpipray na talaga ng spiritual renewal kay yung mga estudyante. May isang malaking grupo na talagang um, nag, nag, nag-desisyon sila na ano, um, magising tayo na maaga just to pray for spiritual awakening. Tapos may mga ilang mga grupo naman na nag-decide na, sige, let's, let's pray. Talaga nagpipray talaga sila for, for a touch of God. And then, the chapel 
happen and then nagpa-testimony yung dean and then doon na nag-start yung revival. Classes were canceled for a week during the, the 144 hours of unbroken revival. Hindi mabali yung revival, 144 hours. But even after classes resumed on February 10, the auditorium was left open for prayer and testimony. These sessions were presided over okay, by a man and other faculty. Okay, at dahil doon, 2,000 witness teams went out from Wilmore to churches and at least 130 colleges, campuses around the nation at nag-spark siya ng malupit na revival. Actually, may libro about this na talagang grabe ang testimony sa mga tao and talaga sinabi nila that their lives were touched during that revival. Amen. March 1992, a student confession during the closing chapel of the annual holiness conference turned into 127 consecutive hours of prayer and praise. 2006, a student chapel led to four days of continuous worship, prayer, and praise. At ito na nga nangyari, 2000, this was 2006. Okay, after ilang years? 20 years? 2023, yan po yung nangyari ngayong revival. So talagang dinadalaw sila ng Panginoon. Hello? Ngayon, ay ayoko pa ikwento yung nangyari ngayon eh. Kasi, baga matinapos nila yung service, maybe because of the manpower, and then 50 to 70,000 ang dumalo sa campus, hindi madali yun. Baka mga zombie na mga yun sa puyat. Pero pinapalakas sila ni Lord, syempre. And definitely, ikakat nila. Hindi nila, kin hindi nila kinat yung move ni God. Pero that's the wise thing to do. But alam natin, nagpapatuloy yung revival. Until now, ito nga, aabot yan sa Pilipinas. Hello? Hello? And so, tingnan po natin yung account ng 1970. Investigate lang natin, ano ba raw yung nangyari doon? Babilis lang po, tasa kami na interested. And then, I'm gonna go to my topic. Tingnan po natin yung 1970 Asbury Revival na sobrang significant na nakapagpabago sa Amerika at that time. Okay. At sa buong mundo, no? Um, naging inspiration sa buong mundo. Unang-una, nakita po dun sa account... Okay, sa isang book na sinulat mismo nung din. I think that's one moment with God. Okay, number one is this. There were confessions of sins. Do you want revival? It has a cost. It has a price. Number one, hindi ito yung maglalasingan lang tayo dito. Lasing-lasing. Worship-worship lang. Sigaw-sigaw lang. Hindi, hindi, hindi. To revival is this. Evident. Daw yung confession of sins. May isa nagsabi, emotional excitement is not the answer. We must confess our sins. I know you are excited about God, but that is not the answer lang. You must confess your sins. Okay? Sabi nung isa, repentance is a complete house cleaning. There can be no compromise with sin. God will not put the beauty of His holiness on the bargain counter of man's carnal marketplace. Bababa si Lord, hindi niya ibibigay yung ganyang kagrabing movement sa mga tao na kukompromise pa rin sa kanila mga kasalanan. So talaga naging trigger point is yung confession ng bawat isa sa kanila mga kasalanan. Next, sabi nung isa, anything known to be an in impediment to our character in Christ must be removed. The thousands of com confessions this last month have been characterized by a fear of pretense. Ang dami nagko-confess ng time na yun. Okay? At lahat ng tao takot na mag-pretend. Again and again, people have bared their souls. Talagang ano na, wala na ako itatago. Bubukas ko na lahat. I will be an open book. It has not been easy. Most of us have had to make confessions. But we have learned anew that God's love shines only through broken and contrite spirits. Talagang hindi siya madali. Yung revival, nakatulad ng ganito, hindi siya madali. Yung touch ni Lord na makakapagpabago sa buhay mo, sa pamilya mo, I mean, ay hindi madali. It would take 
confession of sins. Hello? Sabi nung isa, when one's heart is free, then the Spirit of Jesus can flow through in holy intercession. Human pride is a huge stumbling block. Sabi nung isa, it's real. Divisions and walls have fallen. God cannot work very well until we are honest with Him. Sabi nung isa, the revival is a spiritual phenomenon of integrity. Kung saan nakita daw nila yung mga studyante totoong nagkaroon ng spiritual renewal. Hindi lang daw emotion, pero ang sabi is this. Grabe, ngayon, na-relate na daw ng mga sudyante ngayon yung love to logic, feeling to facts, and faith to reason. Na, are you getting this? this? This is not just em emotion. Okay, this is not just emotion. Ngayon, sabi ng mga sudyante, ngayon, hindi, ano, hindi kulang, ba diba, naramdaman. Ngayon, naintindihan ko na si Lord. Hello? At talagang ibibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon kasi na, hindi ko lang naramdaman, naintindihan ko siya. Hello? Hindi na to faith lang, pambihira. Lord, sinuportahan mo na naranasan ka namin. May isa naman, revival of love. Yung isa sabi, He touched me. He touched me. And now I am no longer the same. Yun yung nangyari na significant eh. doon sa revival na yun because everyone okay, was changed as in completely changed. Iba yung maingay lang na event eh. Diba? I I I iba yung ngaw-ngaw lang eh. Sa totoong may nabago sa buhay nila eh. Amen. So, unang-una may confession of sins. Are you excited about this? Yes. Second is this. There were brother, brotherly love abounds. Biglang nagmahalan, nagsorihan, nagkareconcilean. May mga nadala, nadala ng ilan yung kanilang mga wife. Nagreconcilean ang mag-asawa. Nagreconcilean ang mga bagulang sa anak. Grabe, brotherly love abounds. And number three, Outbreak in evangelism and in different kinds of redemptive ministries. Alam nyo, ang nangyari is literal. Na humayo yung mga taong naranasan si Lord, sabi nila, hindi ko mapipigilan, kailangan ko tong iparana sa iba. Ang dami rin na involved sa mga social work. Na literal na naglinis ng kalye, nagpintura, Alam mo yung tumulong sa mga home for the aged, ano pa mga um, some work with delinquents and school dropouts, some are becoming more active in community affairs. Grabe, hindi, they cannot contain it, nag-overflow. Ang dami na dagdag sa kingdom ng Panginoon. At hindi lang gospel, lang. ba? Diba? Demonstration ng gospel. Kung saan talagang tumulong yung mga bata at yung mga taong na-encounter ang Panginoon. Hello? Hello? Taas sa kamay ng excited dyan. Hello, sabi mo nga sa katabi mo, mangyayari rin yan sa'yo. And sa totoo lang, nangyayari na yan sa Pilipinas. Hello? 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 Gusto nyo malaman yung testimony nung estudyante na pinagtesimony nung din na yun yung nagdahilan nung 1970 para, alam mo yun, mag-extend na mag-extend yung chapel service. May isang senior, he shocked the audience by confessing, siguro, uh, ano to, no, mag-graduate na, kaya senior. Sabi niya, I'm not believing that I'm standing here telling you what God has done for me. I've wasted my time in college up to now, but Christ has met me and I'm different. Last night, the Holy Spirit, Spirit flooded in and filled my life. Now, for the first time ever, I'm excited about being a Christian. I wouldn't want to go back to the emptiness of yesterday for anything. After the testimony, na yon, others followed. Hanggang sa hindi na natapos yung chapel service. At sinasabi nila na parang ang lapit-lapit lang ni Lord. Hello? May mga ilan papasok daw sa school, sa, 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 sa ano, sa, 
sa classroom. Pero pagkatapos, bumabalik dun sa chapel. <laughs> Pinapabalik sila lahat sa chapel. May mga ilan, uh, matatapos daw sila sa, uh, uh, sa pag-attend, 1 a.m., 8 a.m., nandun na. 1 a.m., talaga, ayaw mo daw umalis dun sa, 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 sa lugar na yun. So imagine mo, 1 a.m., tapos babalik ka, 8 a.m., lahat lang daw ng tao gusto dun sa lugar. Grabe raw ang ginagawa ng Panginoon. Hello, and I want to tell you po na ang Biblia po at ang Christian history ay may iba't ibang storya katulad nito. Yan po ay isa lang sa storya at madami pa pong storya sa Biblia at sa history na gusto kong i-investigate natin together. Hello? Okay, daming storya of God drawing Himself to mankind, changing them, and powerfully, hello, using them to change their world. Ah, may palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Wow. What is revival? As we start this series, I wanna, I wanna just answer this question. What is revival? Do you know what revival is? After nga, mag-worship tayo, and then we're done. But gusto ko muna maintindihan po natin sa first installment ng series po na ito, what is revival? Amen. Ang Genesis po. Ang Je sabihin nyo nga Genesis. Genesis. Ayan. Ang Genesis po ay inunveil sa atin na ang tao po ay create para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Create po kayo, create po ako para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. From the very beginning, makikita natin na si Lord, bilang spirito ha, bababa in the cool of the day just to meet Adam and Eve. So it conveyed fellowship. It conveyed um, intimate relationship between God and man. And this is Okay, how God created us. God created us to have a relationship with Him. And you know, ah, makikita natin all throughout naman no, sa, sa Biblia, at alam natin ngayon, na ang presensya ng Panginoon sinusurround ang creation. He is always with us. Hindi naman siya nawala. Actually, tayo nga nawala. At tayo nga ang insensitive sa presence niya. And, pero ang normal talaga is yung tayo, meron tayong relasyon sa Kanya. Huwag kayong maniniwala sa relihiyon na kailangan may bridge, bridge yung pastor, bridge yung ministro, o kung ano man, para makausap mo si Lord. O kung sino man, kailangan pang dumaan kung kanikanino. No, you can talk to God. You can hear from Him. Hello? Hello? Wala nang, walang kailangang, hindi, baka ikaw lang po, pastora, kasi ako, or, what? Walang pastor-pastor dito. <laughs> Lahat tayo, create ng Panginoon to have a relationship with Him. Ang problem is this, insensitive tayo sa presence niya, oh my wall between you and God na hindi mo maramdaman ang presensya niya. Na naniniwala ako po ngayong araw na ito, tatanggalin ni Lord yung wall na yan. Ano yan? Pupunta ka lang dito para lang mapakinggan ng ganda ng word tapos hindi mo mararanasan. Ang unang demonyo na kailangan natin matanggal ngayon ay yung wall. Okay? Between you and the Lord. Hello? Pero ganito po, sa kabilang manda, may mga time talaga in human history kung saan ang presensya ng Panginoon ay unusual na malakas. Andiyan lang si Lord, pero may mga katulad niya sa Asbury. What's that? That's, whoo, that's impossible. All throughout, I mean, history, may mga ganyang unusually evident na mga pangyayari at ang tawag po doon ay revival or renewal. Revival, okay, 
Pwede yan sa mga unbelievers, renewal, pwede din yan sa mga believers. Nakilala mo na ang Panginoon, pero kailangan mo na revival, renewal. Pero tawagin na lang natin revival, parang gugulo pa, dalawa-dalawa eh. Pero ganyan lang yan, revival or renewal. Hello? In Psalms 85.6, ito po ang sabi, Will you not revive us again that your people may rejoice in you? This must be our prayer. Na Lord, gusto po namin maranasan yung significant act mo. Gumalaw ka so that we may rejoice in you. Ang ganda sa Tagalog, ibangon mo kami. Sana'y ibalik mo na walang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihan ka na taglay ang galak. Hello? Tasa kami ng gusto niyan. Revival, okay, ay usually ginagawa ng Panginoon para bumalik tayo sa Kanya. At para magamit tayo muli ng yan, yung luma, uh, bumalik yung lakas, bumalik yung sigla, bumalik yung, alam mo yung apoy sa Panginoon. Hello? Dalawang bagay po about revival. And then matatapos na po ako. What is revival? First is this. Are you ready? First is this revival is when we see God for who He really is. Paano natin malalaman kung talagang revival ito? Unang-una is when we, you know, finally see God for who He really is. That's revival. Come on, who wants that? Alam natin na God is already revealing Himself through the creation. Alam natin, grabe si Lord, oh, grabe, tinan mo naman ang mga mountains, ang clouds, tinan mo na, grabe, tindi. Tama po ba? Pero hindi naman tumimu talaga sa'yo. Hello? Unang-una, alam natin, nire-reveal ni Lord sarili niya through the creation. Pangalawa, nire-reveal niya ang kanya sarili through the Bible. Pero may mga ilan, bakit nagbabasa ako ng Bible? Parang wala na akong, alam mo yung wala nang... Mm. Pangatlo, pinakakompletong revelation si Jesus. Na nireveal niya ang sarili niya through Jesus Christ. Okay? Diyan nireveal ang pang ng Panginoon ang kanyang sarili. Okay? Through the creation, through the Bible, and through the Lord Jesus Christ. But listen to me. But ang revival po is knowing and experiencing all this in a deeper way. Yung hindi mo na lang narinig, yung hindi mo na lang alam, pero na experience mo, na convince ka in a deeper way. Revival reveals the power of God. Okay, you know yung 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 kalakihan ng Dios. Okay, tapos aalisin nyo yung fear mo, yung doubt mo at yung worry mo. Hello, bakit ka worried? Bakit ka in fear? Kasi wala kang revelation of who God is. Eh. Sa revival, maaalis yung fear mo of the future. Sa revival, maaalis yung doubt mo, yung worry mo. Ano sasabihin mo lang, Lord, sa'yo na yung buhay ko? Ang laki-laki mo, hawak mo buhay ko, then, bahala ka na. Hindi na ako mag-worry. Kaya yung mga nag-worry, sila yung worldly. So kung gusto mo na maalis na yung worry, Lord, revive me. Yung mga wise, yung mga house, and yung mga what's, di ba meron tayong mga wise? Lord, bakit? Lord, paano? Lord, di ba? Ano? Maaalis lahat yan. At mako-convict tayo to completely trust kay Him and to put our confidence in Him. Because naintindihan mo yung bigness ng Panginoon, yung omnipotence ng Panginoon. Lord, grabe ka, ni-reveal ng Diyos sa'yo. Yun ang revival. Hindi mo lang narinig. Hindi, alam mo yun? Alam ko convinced ka na because of the creation, Bible, and si Jesus. But yung talagang tumimo sa'yo. Hello? Hello? Tasa kami na excited. 
That's what revival is. At hindi lang po yung makita mo yung bigness ni Lord, ang revival, it amplifies the holiness of God. So, nung nakita mo yung bigness ni Lord, okay, Bi ang laki mo Lord, hindi lang po yun. Yung makikita mo Lord, ang linis mo. In Isaiah 6.3, sabi rito, Holy, holy is the Lord God of hosts. The whole earth is full of His glory. So makikita mo na yung holiness. Walang revival kung hindi mo makikita ang holiness ng Panginoon. Na to the point na ganito, mayihiya tayo sa Kanya. Sa kalinisan Niya. Isaiah 6.3, holy, holy. Itong gag Pagka na, na, na-reveal sa iyo yung holiness ng Panginoon, Sasabihin mo rin yung Isaiah 6.5. Woe to me, I am ruined, for I am a man of unclean lips. Lord, nakakahiya ako, ang dumi ko, ang linis mo. Hello? Kaya pala may confession of sins. Kaya pala may talagang true repentance. Pero hindi ka lang mag end up na mahihiya sa karumihan mo at kalinisan niya Your revival then will also reveal to you that God is a God who is quick to forgive and reconcile. Sa revival, marirealize mo, di ba, magkakaroon ka ng revelation na ang bilis lang ni Lord mag-forgive. Lord, pwede ba bati na tayo? Yes, bati na tayo. Hindi ka tulad ng katabi mo, ang tagal niyo magbati. Ang hirap makipagbati. Ang hirap gawa ng kasalanan kasi ang hirap magpatawad. Ang tagal magpatawad. Si Lord, mabilis. Basta magre-repent ka, I will forgive you. And yes, let's reconcile. Hello? Genuine revival brings the revelation of God's willingness to forgive and forget. At hindi mo na kailangang makiusap, Lord, patawarin mo na ako. Sige, pag pinatawad mo ako, ito yung gagawin ko. Sige na kasi. Walang ganun kay Lord. You don't need to beg God. Because God is so much willing to forgive and to forget. Ang nature ng Panginoon is to immediately respond to sincere repentance. Basta nag-confess ka, nag-repent ka, I'm a man of unclean lips. Then, immediately, magre-respond ang Panginoon at sasabihin niya, Anak, pinapatawad na kita. Hello? Hello? At lilinising kita. Itatapon ko ang iyong kasalanan sa dagat ng pagkalimot. Never will I remember your sins again. Hindi mo papaalala, Lord? Never. Basta hinihin mo na natawad dyan at sinabi ko na sa yung pinatawad na kita. Completely, nakalimutan ko na yan. Eh, bakit parang may ano? Ba't ako hindi ko makalimutan? Ikaw yun. O ba't parang may bumubulong sa akin na pinapaalala yung kasalanan ko? Hindi si Lord yun, si Satan yun. Because sa revival, andyan yung presence ni Lord, may presence din ng demonyo. Sa revival, na haharasin yung mga taong pinatawad at ibubulong, uy, yung kasalanan mo kagabi, o yung kasalanan mo last year, papaalala sa'yo. Amen? Kay Lord, nakalimutan niya yung demonyo, ipapaalala sa'yo. Ngayon, ikaw naman, ay, oo nga. Sandali lang, huwag ka makikinig doon. Insecure yun. Jealous yun. Galit yun. Kasi gusto niya, hindi ka makawala sa kasalanan na yun. But sabi ng Bible, whom the sun sets free is free indeed. Under the blood of Jesus, basta pinatawad niya, napatawad na nga niya. Hello? Kaya sabi mo kay Satan, huwag kang manggulo. <laughs> Tsaka huwag kang magpabuli. Ikaw, tanda-tanda mo. Pero yung Diyos ko, nakalimutan niya na yan. I am free. Yung tao rin, hindi makakalimutan. Pero alam niyo ba, sa presence na revival, yung grace din, 
Yung totoong na-revive, makakalimutan nung tao na yun yung nagawa sa kanyang kasalanan, nung, ta nung taong nakasakit sa kanya, naintindihan yun? Naguluhan ako eh. Walang presence ng judgment sa revival. Kaya brotherly love abounds. Sorry sa... Oh, okay na. Sorry. Tapos na. Sorry talaga. Tapos na nga. <laughs> Hello? Hello? Si Satan lang talaga nakakaalala eh. Pero tayo, kalimutan na natin yun. Let's move on. Let's start again. Kaya nga kung naaalala mo pa rin yung ginawa ng katabi mo, hindi mo mapatawad, sandali lang kapatid, baka kailangan mo na revival. Kasi parang tinuldukan mo na yung katabi mo eh. At hindi ka naniniwala na kayang gumalaw ng Panginoon sa buhay niya. Hello? Hello, taas ang kamay ng mga pinatawad na. The remembrance of sin, okay, ay galing sa demonyo. But if past sins is under the blood of G are under the blood of Jesus, through confession and repentance, forgiven and forgotten, yung mga kasalanan na yon. Hallelujah. Grabe ang revival. Taas ang kamay ng gusto ng revival sa buhay niya. Pangalawa. Tapos na po ako. Pangalawa. Is revival. Is ano yung una-una? Is? Singa. Sabay-sabay. One, two, three, go. Revival is when we see God for who He is. And number two. Revival is when we see ourselves for who we really are. Revival. Una yung makita mo ang Diyos for who He really is. At pangalawa, revival is yung makita mo ang sarili mo kung sino ka talaga for who you really are. Ang revival ay hindi lang yung makita mo yung bigness ng Diyos, okay? But makita mo rin yung pangangailangan mo sa Kanya. Revival is is ano eh, is is will produce recognition of man's need. At ang kailangan ng tao ay ang Diyos. Sa revival mararamdaman mong Lord, hindi ko kailangan ng pera. Lord, hindi ko kailangan ng juwa. Lord, hindi ko kailangan sumikat. Kailangan kita. Ang dami kong pinagahanap. Ikaw lang palang kailangan ko. Makikita mo yon. Nang kailangan ko pala, ang kailangan pala ng kaluluwa ko, ang kailangan pala ng buhay ko ay ang Panginoon. At makikita mo ang sarili mo in sa Diyos at desperado masyado sa Diyos. Desperado pala. Yes. Sa revival, we will realize both the fullness of God and the foulness of man. Kailangan mag-meet yun eh. Kung hindi, walang revival. Hindi lang yung fullness ni Lord, pero yung foulness natin, yung karumihan natin, yung kasalanan natin, nasasabihin natin, Lord, talagang kailangan kita napakadumi ko. And dumi dumi ko pa. There is nothing good within any of us. Lord, walang mabuti sa akin. Walang mabuti sa akin. Sa bakot tao. Kailangan kita. Di ko kaya, Lord. Kailangan kita. Di ko kaya magbago. Kailangan kita. Paulit-ulit na lang ako. Kailangan kita. Lord, masyado malalim yung nagawa kong kasalanan. Alam kong dadali na ako nito sa kapahamakan. Kailangan kita. At doon natin makikita na lahat ng tao nagkasala. Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Lahat ng tao. 
Romans 3, 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Pero Lord, desire ko ma-restore. I long for restoration, Lord. So gagawa ka ng paraan, papaano, at marirealize mo, hindi mo kaya. Kompletuhin yung restoration. Unless si Lord mismo ang gumawa. Hello? 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 Kaya ang history po is full of the store of is full of stories of desperate attempts to find God. Pero kulang kaya si Lord hinanap sila. Hindi natin maabot ang Diyos. Tao lang tayo, kaya si Lord inabot tayo. At doon natin masasabi, Lord, hindi sa works ko. It is through grace that I can be saved. I need you, God. In Isaiah 64.6, ni revealed kung gano'n tayo kabasura, kung gano'n tayo kadumi. Ang sabi, description, filthy rugs. We are unclean. But God is just so willing to cleanse us if we will come to Him in repentance. Kaya yun, ito yun eh, yung for God who love the world that He gave His one and only Son sa revival, babalik yun eh. Kaya sabi ni, 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 ni David, restore to me the joy of my salvation. Yung mabalik ulit sa'yo, maintindihan mo, at maging bago sa'yo, yung John 3.16 eh. That you love me, Lord, that you gave your Son. And I need your Son. Kung wala ang iyong anak, papunta akong impero si Jesus lang. Hello? 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 Woo! At yun yung revelation na binibigay ng revival. Lord, ang tumiko. Kailangan kita. Paano ko gagawin yung sabi ng sandali? Ako. Inaabot kita. Inaabot kita. Babaguhin kita. At doon na yung milagro ng regeneration. Doon na yung milagro ng sanctification. Doon na yung milagro ng transformation. If you will return to God, He will return to you. And this is high time, kapatid, na i-desire mo more than anything else, hindi yung sumikat, hindi yung maging mayaman, bonus na lang yan. I-desire mo, Lord, gusto ko maibalik ako sa'yo. Amen. Amen. First service, ang dami ko naririnig na story. Nasabi ko, what? Di-revive siya ni Lord. Hindi, eh, eh, eh. Hindi dahil sa service na to lang. Ang dami ng ginagawa ang Panginoon. Ngayon na stories of revival sa ating mga buhay. Even ako po ay may story of revival. Story of renewal. Just this February, sabi ni Lord sa akin, Faithy, pumunta ka sa Cebu. Sabi ko, Lord, sa Cebu? Yes, seek me there. Ay ako, pag nagsisik, pupunta akong pinyil, pupunta akong singa. Parang, he never sa isip ko, napupunta ako sa Cebu to seek him. Parang, that's not my seeking place. So, sabi sa akin ni Lord, punta ka sa Cebu. Lord, ba't ako pupunta sa Cebu? Basta, I want you to meet me there. Meet me there. Sabi ko, what? Hindi <laughs> ko talaga mag 2012 pala, nandun ako lagi. Laman ako ng Cebu. Lagi ako nagpipreach doon. Hindi ako makahanap na lugar doon kung saan ko isisik si Lord. That's not my seeking place. But to make the long story short, I told the people there, I will go there. Shh, quiet lang kayo. Hindi ako papunta doon. Hello? Hello? Napindot ko ata. Hindi ako papunta doon to be to minister. I will go there to be ministered. Quiet lang kayo. And so, isa sa mga, alam mo yon, um tawag dito, mga woman of God, Nasabi ko sa kanya, papunta po ako sa Cebu, pinapapunta ako ni Lord. Alam mo, sabi niya, tumalbog yung puso sa, niya. Sabi niya, Lord, do you want her? 
Do you want to bring her to the mountain that you gave me? So kinalabutan na siya sa mirror. Yes. <gasps> okay. Sabi niya, Faithy, susundin kita sa airport. Pupunta tayo sa bundok. So sabi ko, bundok, nakapag-check-in ka na. Hindi pa po. Ah, okay, good talagang. Will ni Lord na pumunta tayo sa bundok na to. So anyway, ako naman, inisip ko, anong klase bundok yan? Sabi ko dun sa, kay, kay Manang Manang ha, dala ka ng mga spray-spray ni Joseph, baka may mga lamok-lamok dun. Ano kayang klaseng bundok yun, ba? Diba? But anyway, no, pinick up ako sa airport, o makit na kami, 30 to 45 minutes away lang from the airport. Nagulat ako, kakagawa lang nung lugar. Amen. Hello? May swimming pool, ang ganda-ganda ng lugar, tas ak- Kaya't ka ng konti, ayan na makikita mo na bubulaga sa'yo mountains. Na parang sinasabi, nerd, mahal kita. Napaluhod na ako, sabi ko, Lord, this is revival for me. Revival is yung fact na dinala mo ko dito na hindi mo sa akin sinasabi ko nung aabutan ko. At nag, sumunod ako by faith, ito pala yung instored para sa akin. Three days, we pray there. Pray, pray. Alam mo yun, kwentuhan, warfare. Pero grabe yung milagro after nung pag ko sa bundok na yun. Bakit? Dahil, alam mo yun, namangha ako sa galaw ng Panginoon eh. Lord, gusto mo ako. Gusto mo talaga ako. You want me. You want me. You want a loving relationship with me to the point that you want to isolate me, bring me to this place. Buti dala, alam mo, sabi mo nga sa katabi mo, sumunod ka lang kay Lord. Hindi mo naman kailangan malaman kung saan ka pupunta, basta sumunod ka lang kay Lord. Kasi minsan pupunta ka sa lugar, eh, gusto ko muna makita kung saan ako pupunta. Surprise nga eh. At na-encounter ako ang Panginoon. I was, I was never the same again. Pagbaba ko, ang daming milagro. Sa buhay ko, sa pamilya ko, and even sa pamilya ko, ha, yung kami. Kami nila bishop, kami magkakapatid. It's really internal revival. And not just external revival. God surprises. God met us. Hindi, hindi ko ma-describe na next time pagka big, big na, kapag madami, alam mo yun, pag kompleto na tayo sa start hub. But you know what? I encountered God. I was never the same. I met God again. And He gave me something that would, you know, that, 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 that would change my life even for the better. Amen? Amen. Taas sa kamay ng gusto ng revival. Unang-una is this. I want you to desire for it. I want you to desire for it. Psalms 85.6 Will you not revive us again that your people may rejoice in you? Una, you need to desire for revival. Kapatid, tingin mabuti sa akin. Walang mangyayari kung hindi mo siya desire. Even yung kinikwento ko ngayon, yung feature story natin, 1970 Asbury. The students were desiring for revival. At hindi lang ito pakyut na desire, pakyut na prayer, pakyut na fasting. Talagang really, they were desperate for revival. At dinalaw sila ng Panginoon. Kailangan desire mo, Lord, i-revive mo ko. Lord, i-revive mo kami dalawa mag-asawa. Lord, i-revive mo yung pamilya ko. Lord, i-revive mo yung, 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 yung life group ko. Lord, i-revive mo yung church namin, desire. Mag-uumpisa sa desire. Lord, ang layo ko na sa'yo. Lord, wal- wala na, ang layo talaga. I desire for you to encounter me and for me to encounter you. Desire. Hello? That's why, if, if you can pray together, bilang mag-asawa, o kung ayaw niya mag-participate din, ikaw na lang. ba? Diba? Pray together as a family. Kung ayaw mag-participate nung dalawang mga anak din, kung sino na lang yung gusto mag-participate, desire for revival. Because there's more. Hello? Hello? Number two, ask the Lord to search you. 
In Psalms 139, 23, 24, sabi dyan, Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Ask the Lord to search you. Unang-una desire and pangalawa, Lord, isearch mo yung buhay ko. Baka may kailangan kang baguhin sa akin, i-reveal mo sa akin. Alam mo, ang dami rito, walking zombie. Akala mo, hindi namin alam, di ka okay. Alam naman namin, di ka okay. Aminin mo na, di ka okay. At pa-search ka na kay Lord. Ayaw ni Lord na patay ka. Kaya nga revival, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, buhayin ka muli. At bubuhayin ka lang ng Panginoon pag nagpa-search ka sa Kanya at sabi mo, Lord, may galit ako. Lord, may tampo ko. Lord, ito yung hidden sins ko. Lord, ang tigas ko na. Lord, ito na ang sitwasyon ng buhay ko. Lord, I need this. Then, God will meet you there. Search. Ask the Lord to search your heart. Number three, count the cost. At kita natin kanina sa storya na ating featured for today na may cost. Isaiah 57.15 sabi po dito, For this is what the High and Exalted One says, He who lives forever, whose name is holy, I live in a high and holy place, but also with the one with a contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Ano ibig sabihin ng lowly and contrite? Dinescribe siya ng 2 Corinthians 7.10. Pag sinabi mong lowly at pag sinabi mong contrite, ibig sabihin, godly sorrow siya that brings repentance. Pag lowly, contrite, it means that you are broken na sinasabi mo, Lord, ayoko na nung sitwasyon ko. Completely ayoko nang may itago, tinatalikuran ko to, Panginoon. I rep Repent. Kaya sabi ni David, Lord, alam mo, alam mo na kung hihilingin mo sa akin ng ganitong amount, ibibigay ko sa'yo. Pero hindi yan yung hinihingi mo sa akin, ang hinihingi mo sa akin, lowly and contrite spirit. Especially yung nagkasala siya kay Bathsheba, gusto ng Panginoon, yung godly sorrow, hindi yung nakatakas lang ako, yay! Yay! At is okay na ako sa paligid ko. Pero alam mo, hindi ka nag-repent. Kaya sabi ng mga tao sa Asbury, they're surprised. We became an open book. We confessed. And I just declare for an outbreak of confession this week. In your life groups, between you and your mentors or life group mates, Confess. Go to the person that you trust. And please stop it with our judgment. Kung gusto talaga ng revival, then we need to count the cost. We need to pay the price. And the price is confession and repentance. Hello? Hello? Hindi madali. Pero it's nothing. Hindi madali. Nakakahiya. Nakakahiya. But it's nothing compared to the joy of being restored and renewed for the glory of God. Alam mo sabi sa akin ni Lord during sa Cebu, sabi niya, Faithy, there is more. More of me. More of me. Not more of what you can do. No. No. More of me. More. Sisirin mo ako. Sisirin mo ako. Tagal mo ng pastor, kala mo, sa tingin mo, kilala mo na ako, hindi pa. There is more. 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 Ito ang plano ni Lord. Puso mo, puso niya, iisa. Yan ang plano ng Panginoon. Kahit hindi ka pastor, pwede kayo maging isa. Basta anak ka ng Diyos, pwede kayo mag-isa. And that is the plan 
of God. Ano naniniwala ako? Pag iisa kayo ni Lord, okay kayo ni Lord? Presence ni Lord kasama mo. Victories will accompany you. Answered prayers, miracles. Kaya ano po sabi niyo sa Malachi 3.7? Return to me and I will return to you. Bumalik ka sa akin, babalik ako sa iyo. Ibig sabihin ng babalik ako sa iyo, magre-repent din si Lord sa iyo? No, 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 no. Pag sinabi ni Lord na bumalik ka sa akin, babalik ako sa iyo, ibig sabihin nun, Israel, alam nyo, nung, nung magkakampi tayo at nung may relasyon kayo sa akin, kahit na ang liit-liit yung bansa, takot na takot na malalaking bansa sa inyo. At sinasabi nilang nakakatakot yung bansang yan. Kasi backup nila ang Diyos. At wala silang laban na hindi nila napanalo. Pero nung lumayo kayo sa akin, I gave you to your enemies. And kayo ay na-exile. At yung identity ninyo as a country ay nawala. Why? Tumalikod kayo sa akin eh. Ako asset nyo. Ako ang asset nyo. Ako ang kapangyarihan ninyo. Pero ganito, kung babalik kayo sa akin, babalik ako sa inyo. Hindi lang presensya ko, yung victory na kaya kong ibigay sa inyo, yung provision, answered prayers, miracles, at kung ano-ano pa. Nung nasa puti rin sila ng Diyos, ang yaman nilang bansa. Pinapakain sila ni Lord. <laughs> Hindi ko alam kung anong meron sa kanila na nakakainis nga. Pero sabi niyo, eh, pareho lang kayo. Ikaw rin nakakainis, VT. Kasi bakit layo ka pa ng layo sa akin? Dumikit ka sa akin. Gusto ko tayo. Gusto ko okay tayo. Gusto ko bati tayo. At pag bati tayo, lahat magiging okay sa buhay mo. Return to me and I will return to you. Nakakalungkot ang Israel until now. Tigas ang uli nila kay eh, Lord. Sayang, kapatid, sayang ka. Go back to normal. Ano yung normal? Yung dikit kayo ni Lord. Yung sumusunod ka kay Lord. Yung nakikinig ka kay Lord. Yung nakikipag-usap ka kay Lord. Yung nag obey ka kay Lord. Parang bata ka kay Lord. Victory, answered prayers, miracles, provision will accompany you. The Lord will return to you. Meron ba? Aaminin mo. Aaminin mo. May time sa buhay mo na wala na si Lord sa'yo. Ako oh, aminin ko. May time sa buhay ko wala na si Lord sa Doon nag-start na nagkagulo-gulo na. Pero good news, pwede ka pang bumalik. At pag bumalik ka, ito ang pinakamatindi. Hindi mo pa sinasabing, Lord, babalik ako. Mabalis pa sa alas 4, sinasabi nila, ah, ganun ba? Then, babalik ako sa'yo. Hindi ka pa nga tumatakbo sa kanya, tumatakbo na siya sa'yo eh. Hindi ka nga pa nga pumupunta rito, nakaabang na siya eh. Hindi ka pa nga nagre-repent, nakaabang siya doon sa sasabihin mong, Lord, I repent. Madali lang kausap si Lord, hindi ka tulad ng katabi mong magulo kausap at hindi madaling kausap. Si Lord, madaling kausap. Basta hingi ka ng tawa. Okay, I love you too. Hindi na siya magpapakipot kasi gusto ka niya. Ah, alam mo, kailangan ka ni Lord? Kapatid, ano kailangan sa'yo ni Lord? Huwag mo sabihin, Oy Lord, ang natatayot sa ko ha. Oy Lord, ang naglilingkod ako sa'yo ha. As if parang, Oy, Lord, o oh, ba? Diba? Thank you ka sa akin kasi nagbibigay ako sa'yo. Thank you ka sa akin kasi naglilingkod ako sa'yo. Kapatid, hindi ka kailangan ni Lord. Kailangan mo si Lord. At hindi si Lord, hindi ka ni Lord nililigawan dahil kailangan niya ng pagmamahal. Kompleto na si Lord. Kailangan mo ng pagmamahal. Hindi ikaw ko kompleto kay Lord, kompleto na si Lord. Pero ang ko kompleto sa iyo si Lord. 
bumalik ka kay Lord. This is the year kung saan God wants us to be intimate with Him again. In order to be victorious, in order to be effective, in order to be fruitful. At kahit wala ng promise ng victory, even kung talo ka man pero na kay Lord ka, then panalo ka pa rin. But God's presence brings victory. Hello? Hello? Sino naniniwala rito? Ito yung taon kung saan mamamangha ka dahil may ginawa si Lord sa'yo sa buhay mo na hindi mo akalaing kaya pala. Dahil matagal mo nang pinagpipray pero hindi umuubra, walang nangyayari. Pero ngayon, dahil bumalik ka sa Kanya, alam mo magbibilagro siya. Ito yung taon na yun. Be ready. Get ready. Hello? Tatayo po tayong lahat. Hindi ko mahahawak ang lahat nasa baba kung may katabi ka. Pato mo yung kamay mo sa katabi mo and sabi mo, Father, I declare for revival. Come on. Come on. Father, I declare for revival. Let's worship God. Cover thy your grace so free. Here I am. No we have a sin for me. Come to the Lord. Come to the Lord. Cover thy the blood of the Lamb. Desire, be desperate. Don't pretend since you laid down your life, the greatest sacrifice. As you see. Just as I am, empty handed, but alive in your hand. We see that you see that you see forever. I am changed by your love. Push, push. You are good. Wag mong pagkait ang sarili mo sa Dios. Bakit all out ka sa tao? Sa pera hindi kay Lord. Na siyang kailangan mo. Push. Give yourself to God. Give yourself to the Lord. Alam mo, inaimpress sa akin ni Lord, bigay mo ng buko ngayong araw na ito. Anong reputasyon? Ang pinapangalagaan mo? Wala. Bigay mo kay Lord ngayon, be all out. Be all out. Be all out. Be all out. See, 
the bigness of God. Enough para tanggalin niya yung worry, yung fear, yung doubts. Punong-puno ka na ng doubt. Gano man ka imposible ang sitwasyon mo. Walang imposible sa Diyos. Shara yara bahate, yara yara bahate. Be all out, be all out. You are good, your mercy. Oh, yes, Lord. Kurogin mo. Ipulverize mo, Panginoon. Smash their hard hearts, Lord. In the spiritual realm, tinuturo ko ang mga matitigas na puso. Pinapabagsak ko yung wall, yung division between them and God. In Jesus' name. You are good. Lord, ang dumi-dumi namin, ang dumi-dumi namin. Patawad! Patawad! Patawarin mo kami, Panginoon! We repent of our sins, Lord! Come on! We repent, Lord. Kara baba si kalabahade. That sin is nothing compared to the fullness, the bigness of God. Completely let that go. Completely kick that off in your life. I declare, ano mang piso, whatever in Jesus' name, walang kasalanan na hindi mo kaya ng patawarin. At ang bilis-bilis pong sinasabi, anak, basta totoong humingi ka ng tawad, patatawarin kita. Patatawarin kita. Oh! Oh, majesty. Oh, majesty. Sige, yung kamay mo, patong mo sa ulo mo, Father, pinubunot mo ngayon lahat ng sumpa, dulot ng kasalanan na kanilang nagawa. Panginoon, binubunot mo lahat ng binhi na tinanim ng demonyo. And even yung mga squatters ngayon na nakatira sa kanilang buhay, pinapalayas mo na ngayon. In Jesus' name, sa iyong makapal na presensya, sa iyong dugok, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, nililinis mo sila. At ano mang demonyo yan, ano mang kasalanan yan, Panginoon, tinat tapon mo na yan ngayon sa buhay nila. Spiritual cleansing is happening right now. At hindi ka lang matatapos ngayon. Pang I declare, Panginoon, mag-overflow yan pag-uwi namin sa aming mga pamilya, even sa mga life groups. Hanggang next, next week, Panginoon, there will be confessions of sins. I pray for outbreak of confession of sins. I pray, pray for outbreak kung saan lahat ng tao totoo at genuine na magre-repent, Panginoon. Oh, Rama. 
Revive mo yung life giver, Manila. Sawa na kami sa lukewarmness. Maapoy ang simbahan na ito. Paapoyin mo muli. At ibalik mo seven times sa ninakaw sa amin ang demonyo. Sa pangalan ni Jesus! Oh! Sa pangalan ni Jesus! Revive us! Renew us! We need you, Lord! We need nothing else and no one else but you, Lord! We need you, Lord! At hindi lang ang simbahan na ito, i-revive mo lahat ng simbahan sa Pilipinas. Ang dami nang nag-resign na pastor! Palakasin mo ang mga pastor! Nahulog sila! May mga ilang nahulog! I-restore mo sila! May mga ilang pinagtutulungan, Panginoon! Palakasin mo sila! Wala magsasarang simbahan at ang mga nagsarap mo, ibukas mo ulit, Panginoon! I-revive mo ang simbahan ng Pilipinas! Ibaksak mo ang presensya mo, Panginoon! Ayaw mo na palunan ng mga Kristiyano! Ibalik mo ang sigla nila! Ibalik mo yung apoy nila! Nawa nga buhay, wali sila sa kalinisan! At magmilagro ka sa buhay nila! Oh! Oh, she got a I also pray for a, an outbreak of revival in the campuses, Lord. Save the Gen Zs. Bring them back to you. Pour out your spirit among the young people. I pray for a significant move in the campuses, a significant move among the youth. In Jesus' name, a move that we have not experienced before. A move, Lord God, that will make them turn from their sins. A move that will make them be used by you mightily, Lord. Or about dismantle vanity. Or uh, dismantle suicide, dismantle depression. Lord God, all the wiles and schemes of the enemy among the youth, dismantle it. Father God, commission the church to win the youth. This year we will experience the greatest revival. Kasi Lord God, pinakita mo, gumalaw ka. Bukas mo yung mata namin na gumagalaw ka. Ang ginawa mo lang sa amin, inaayos mo yung puso namin para maranasan namin. Pero hindi lang sa Asbury yun, dito din yun sa Pilipinas. Kung magiging ready lang kami. Dedicate mo yung pamilya mo ngayon kay Lord. Let's make a gesture. Taas mo kay Lord yung pamilya mo. Sige, taas mo kamay mo na parang binibigay mo kay Lord yung marriage mo. Binibigay mo kay Lord yung pamilya mo. Come on. Bibilang ako ng tatlo. Gusto ko ng faith. Gusto ni Lord ng faith. Kung tinultukan mo na yung pamilya mo, I'm so sorry. Tanggalin mo yung tultok, palitan mo ng kama. Kasi walang imposible. 
yung outpouring ng Diyos, hindi lang sa simbahan, pero sa bawat pamilya. Father, I pray for faith to arise. I pray for faith to arise. Lord God, kami ay mamamangha sa milagro mong gagawin sa aming pamilya. Mamamangha kami sa milagrong gagawin mo sa aming mga magulang, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid. I pray for internal revival. Kung ginawa mo sa amin niyo, paggagawin mo sa kanila. Panginoon, I'm so bold in declaring this because this happened to me. In Jesus' name, I pray, Father God, I pray for deliverance. I pray for miracles. I pray for breakthrough. I pray for reconciliation. I pray for salvation among families. In the mighty name of Jesus, taas mo pamilya mo. Lord, hindi mo lalagpasan ang pamilya ko in Jesus' name. Come on, sabihin mo, hindi mo lalagpasan ang papa ko in Jesus' name. Hindi mo lalagpasan ang mama ko in Jesus' name. Come on, come on, come on. Hindi mo lalagpasan ang kapatid ko, ang asawa ko, ang anak ko, sa pangalan ni Jesus, ang aking akla, a- sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Pura ba si karaba? Come on, come on, come on, come on. Woo! Yes, Lord. Come on, declare right now. I sense victory. I sense victory in the spiritual realm to those who has faith. Faith, kapatid. Victory. Victory. Lalabas ka sa lugar na to na may assurance na tapos na yan, na mangyayari, na tutultukan ng Diyos yung gawa ng demonyo sa pamilya mo. sa pangalan ni Jesus. na to. Alam nyo ba lahat ng nasa lugar na to, first floor, second floor, lahat kayo ay prayer warriors ngayon ng Diyos. Kung saan sinasabi nyo, lahat ng i-declare mo, mangyayari. Tulungan natin i-declare. I want, I want us to declare this week alone. Come on, help your brothers and sisters even those who are not here, the backsliders, those who turn to God, I want you to declare, Father, I pray this week for stories of revival. For stories of revival. We will hear stories of revival among us. Come on, declare right now. At the count of three, I want you to declare that. Lord, I declare for stories of revival in this church, in my tribe, in my life group. At mga nawala sa Panginoon, isa-isa mo silang pababal. I declare for stories of revival. Come on. One. Come on. Bigay mo yung best mo. Warrior ka ni Lord. Lahat ay declare natin dito sa lupa. I-release nyo sa langit. Pag nag tayo sa start-up, start up, daming testimonies that will overwhelm us. Come on. Karabashi, karabahande. Karabarabarabashi, karabahande. One, two, three. Come on, declare. Lord, I declare for stories of revival. Woo! Hati ya awi, 
Lord, I pray na sa bawat dineclare namin sa lugar na ito, it is a yes, a yes from you, God. We are claiming, oh God, every prayer to, uh, to have an, a yes, oh God. Revival sa aming mga pamilya, Revival sa aming finances. Revival sa mga bawat tribe, bawat life group. Pero Lord, higit sa lahat na kiniklaim namin, revival sa aming relasyon sa iyo. Dahil kapag unang na-revive ang puso namin sa iyo, Panginoon, everything else will just follow. So Lord, i-preserve mo ang puso ng bawat isa. I-preserve mo ang relationship ng bawat isa sa iyo, Panginoon. Ang nangyari ngayong hapon na ito ay hindi lang pa ngayong araw. Hindi lang hanggang bukas. But Lord, help us, O oh God, to work on our relationship with You. Day by day, hanggang matapos ang 2023 at hanggang sa Ikaw ay manumbalik. Tumingin po kayong lahat sa akin. I want to tell you, Church, revival starts the moment that you have a desire na ma-restore ma-revive, mag-breakthrough dyan sa kinalalagyan mo. And let me tell you, if you're having doubts right now, I am affirming, breakthrough has already happened to you. Kasi ginusto mo. At mula sa araw na to, every day of your life, in every day of your lives, revival will happen. And it will start in your room. It will start in your prayer closet. It will start in your relationship with God and everything else will just follow. Sa aming po mga new friends, if this is your first time attending this church, I want to tell you, this is not just a church, but this is God's family. You are welcome to God's family. And the greatest revival, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ma-restore ang nasirang relasyon mo sa Panginoon. Kung tinatanggap mo ngayon ng Panginoon bilang yung Diyos na tagapagligtas, I want to tell you, higit pa sa inaakala mo ang mangyayari sa buhay mo ngayon. Because the best days of your life, the best life will be given unto you. Amen. Sino po dito ang blessed na blessed? Starting next week po. Sino dito ang excited kasi hindi lang tayo mare-revive spiritually, pero even as a church, mare-revive tayo? Good news for everyone. Starting next week at 2 p.m., Magkaka mag tayo po ay magsaservice na sa my start hub yan sino di kaya nga nag nangyari na ang revival sa atin ngayon bring your life groups bring your tribes bring your families your friends mga kaibigan mo na gusto mo ring makaranas ng revival sa Panginoon dadalhin natin sila starting next week amen po ba let's raise our hands and receive the blessing from the Lord may the Lord bless you may the Lord keep you May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, I pray, O God, for an increase in their spiritual lives, O God. I pray, O God, for more fire in their prayer lives, in their devotional lives. Lord, I pray, O God, 
na restoration, restoration and love for each and everyone's family. And lastly, God, mula sa araw na ito, we are claiming, we are declaring, oh God, that you are, that we are yours and you are mine. We have come back to you at walang makakapigil sa aming relasyon sa'yo. We thank you, God, and we glorify you. In Jesus' name, and everybody say, Amen.